セッション。駅前くんさあ、ここで素敵なアーティストからのコメントをお送りします。元ウィーバーのボーカル、杉本裕二さんのソロプロジェクト、ワンスから番組宛てにコメントと最新情報をいただきました。どうぞお聞きください。ABS ラジオ街中セッション駅マイクをお聞きの皆さん、こんにちは。ワンスの杉本裕二です。えー、僕、杉本裕二、今年の7月にこのワンスというソープロジェクトを始動させたんですけれども、本日、ファーストアルバム、オンリーリブワンスがリリースされました。ありがとうございます。えー、このアルバム名、オンリーリブワンスには人生一度きりという意味が込められてるんですけれども、まあ本当にこの作品を作る中でこの一度きりの人生、えー、後悔しないようにこの一瞬一瞬感じる思いだったり言葉だったり音だったりを、えー、後悔なく冷たいなというそんな思いで向き合っておりました。なので本当にね、今の自分が好きな音を存分に詰めることができましたし、この2、3年の中で感じていた思い、それはファンの方々に対してもそうですし、大切な人に対してもそうですし、そしてこの社会に対しての思いなんかもこの作品にたくさん詰めることができたので、ぜひ受け取ってもらえたら嬉しいなと思います。まあ、どの曲に関してもすごくライブでプレイすることをイメージしておりまして、今度ツアーも行われるんですけども、そこでは一人でプレイするんですけれども、どんどんどんどんその場で音を録音していって、その場で録音していろんな楽器を重ねていって、で、曲を構築していく、そんなスタイルでやっていけたらなと思っております。本当にね、ライブで見るとすごくワクワクする、そんな、えー、プレイスタイルになっておりますので、ぜひ皆さん、ちょっと、えー、秋田からは遠いんですけれども、一番近いところですと、10月4日、10月5日、2 days で東京プレジャープレジャーにて行われますので、ぜひ、今日気になったっていう方は会いに来てもらえたらすごく嬉しいです、えー、というわけでですね実は僕もう音楽を始めてすごく経つんですけれどもまだ秋田にライブしに行ったことがなくてですね本当に早く行きたいなと思ってるんですけれどもなんとこの番組のパーソナリティ高田由香さんとは以前僕がやっていた WEAVER というバンドのデビューした頃に仕事現場が一緒ででしてねそこからつながって連絡も取ったりして。つい、あの、この間もご飯行きたいよねっていう話をしてて、まだ行けてないので、ぜひ早くね、ご飯も行きたいなと思いつつ、ぜひ、初の秋田は、この、ゆかさんの番組のゲスト出演なんかもできたら嬉しいなと思いますので、ぜひどこかで読んでもらえたら嬉しいなと思います。というわけで、ぜひこれからもワンスの音楽をよろしくお願いします。以上、ワンスの杉本裕二でした。ワンスの新曲、愛とか、恋とかをお送りしておりますいや私実はいこの杉本裕二君が今日このメッセージを送ってくれたのか全然知らなくて私の知らないところで多分レコード会社さんと ABS さんがやり取りしてたんでもうびっくりしましたこれ今「えー!」みたいになったんですけれども本当にこの。えー、ワンスのボーカル、杉本裕二君がデビューするときに、そうだ、私が全然勘違いしてたんですけど、彼、デビューするときに、ウィーバーというバンドがデビューするときに、映画に彼が出演していて、映画の中でウィーバーの杉本裕二、本人役で出演していたんですよ。で、私が普通に、まあもうほぼほぼエキストラみたいな感じで、女優で一応出てたんですね。女優とも言えないよね。なんかちょっとな、どんな役だかも忘れたんだけど、なんだったかな。忘れたんですけどで隣になったんですよなんか隣で映るみたいなで「女優さんなんですか?」って言われて私東京に行ったばっかりだったので,で彼らはなんかもうかん関西から東京に上京したばかりいや私は女優になりたいわけじゃなくて女優になりたいわけじゃなくてって起きるよねあのシンガーソングライター歌手になりたいんですだからこの現場に別にいたいわけじゃないんですみたいなことを喋ってたんですよねうんあそうなんですねとかって言ってでもデビューしたくて目指してますとかって言ってて、まあ、彼らはウィーバーとしてメジャーデビューしてで私はその翌年ぐらいにリズミックというボーカルダンスユニットでデビューするメジャーデビューすることができたのでまあ本当にあの隣にいた者同士でね夢を叶えることができましたっていう感じのそれがね15年ぐらい前だあじじじ12年ぐらい15年前かな15年ぐらい前の話です怖っもう一昨年ぐらいの勢いなのに15年前の話ですねうん
杉本君、ユージ君はもっと私よりずっと年下だったような気がするんですよね。私はその時もうすでに25歳とかだったんじゃないか。24とかだったかな。で、杉本君はまだ10代じゃなかったかな。なんか若いねーとかって言った気がするんでね。あれから早15年経ちましたけれども。いやもう最新楽曲、今、私は全然新曲を出したことも、あとあのウィーバーが解散ライブ来てねって言われたけど行けなかったのでウィーバーはものすごくいいバンドだったのでもったいないなと思ってたんですけれどもこのワンスめっちゃいいワンスって感じじゃないですか超いいんだけどもう友達とか友達じゃないとか抜きにして超いい曲じゃないですかこのバンドサウンドと若干このデジタルサウンドが合わさった感じとこの杉本くんの透き通る声が合わさっててなんか本当にいい曲別に友達とかじゃなくても応援すると思うこれ名曲ですねこれライブに行ったらどうやって再現するんだろうって思わせてくれる楽曲ですよね多分あのね杉本くんが言ってたようにこういろんな音をこうライブで重ねていくのでぜひ来てくださいっておっしゃってたのでぜひね私あの秋田であのワンスと高田由香のツーマンライブとかできたら面白そうじゃないですかね勝手にこう頭の中をやってみようというふうに駆け巡ったところですけれども、うん、楽しみですエイトーテレディオマスターズこの時間はハッピーアワーあなたの夜の入り口をハッピーにする1時間よろしくお付き合いくださいさあゲストはですね去年の秋の和歌山以来ですねスタジオにお迎えしまして始めていきましょう<音楽> FM802 から生放送中島ひろとのエイトーテレディオマスターズハッピーアワー今日はこの後ゲスト DJ が登場ですまずは自己紹介をお願いしますどうもハッピーアワー今日のゲスト DJ はワンスの杉本裕二ですよろしくお願いしますというわけでまず1曲聴いていただきましょうワンスで「愛とか恋とか」エイトーズレディオマスターズハッピーアワー今日はゲスト DJ にワン杉本裕二君をお迎えしていますよろしくお願いしますよろしくお願いしますここで一つ質問ですはい、まあ、9月ももう半ばに差し掛かってぼちぼちあのいろんなところで秋の味覚も出てきておりますけども、うん、杉本君が楽しみにしている秋の味覚は何ですか、はい、いやもう秋といえば松茸ですね<笑>松茸ね<笑>松茸食べたい,い,たい松茸どうやって食べましょうかいやた食べかもう何でもいいです<笑>僕ちょっと2年前コロナになって、はいはい、嗅覚なくなったんですよおーおーその時に食べに行ったんですけど先輩の山村竜太さんそういうこと DJ やってたじゃないですか、はいはいはいはい、フランプの山村竜太さんが目の前で「あれめっちゃいい香りやわあれ次におわへんの?」みたいなことをされて<笑>もうそっから先輩にずっと恨みを持ってるんですけど山村竜太め<笑>というわけでじゃあ今年の秋はね松茸堪能していただきたいと思います、はいはい、この後もよろしくお願いしますよろしくお願いします<音楽> FM802 から生放送、中島博人のエイトーツレディオマスターズ、ハッピーアワー、時刻は5時18分に間もなくなります。えー、この時間のゲスト DJ は改めてこの方です。自己紹介お願いします。はい、ワンスの杉本裕二です、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、愛とか恋とかから始まったわけなんですけども、はい、リクエストいただいておりまして、埼玉県からラジコプレミアムで女性ラジオネーム、はるみさんという方いただきました。えー、ワンスのファーストアルバムの配信開始おめでとうございます。ありがとうございます。えー、アルバム早速聞きました。えー、杉くんの感情が歌詞からもメロディーからも伝わってくる曲の数々え一人で音を操ってると思うとイメージがどんどん膨らんでいきライブが楽しみで仕方ありませんライブではどんな景色を見せてくれるんだろうというふうに書いてありますけどもね、うん、ライブでどんな景色を見せてくれるかは後で後ほどゆっくり聞きたいと思いますんでね<笑>まあとりあえずはね、まあ、リクエストありがとうございます,いますこうやって会うの久々というかあの和歌山でねそうですね去年あのイベントで11月3日にですね、はい、ホリデースペシャルの時にゲストで出ていただきまして、うん、それもねなんかすごい印象残っていますという高槻市女性ラジオネームさくるんぼさんっていう方からいただきましたけどもねそうだねなんかまああれからワンスという名前で、はい、まあスタジオにお迎えして、うんはい、まあすごいね初になるわけなんですけども改めてこのワンスというプロジェクトはまあ元ウィーバーの杉本裕二君のソロプロジェクトということで y o u o n l y l i v e o n s から名付けられたこのプロジェクト、はい、まあ一度きりの人生の中でね新しい音楽が生まれるたった一度の瞬間その感動や興奮をまあこれからもみんなと分かち合いたいという思いが込められているということなんですが、はい、なんかこうソロでやろうってまあ思っ
って、うんうんうん、なんかいろいろあるじゃん。まあ、杉本雄二でもいいわけで。そうですね。でもなんかそのプロジェクトっていう形で名前をつけてみたいな、うんうん。そこはなんかこう自分の中で意識としてあったんですか何か。あります。やっぱり、うん、あの、まあ、このプロジェクトにかける思いは今話してもらった通りなんですけど、はいはいうんうん、もちろんまあね、なんかゆっくりこれからの人生、18年駆け抜けてきたわけだから、前のバンドで、はいはいはいうん。ゆっくり音楽やっていってもいいのかなって思ってたんですけど、うん、でもやっぱりもうね、あの解散ライブ終わってか1週間、2週間で、うん、やっぱ自分はチャレンジし続けたいし、はいはい、新しい音楽生み続けたいって思いがあったので、うん、だからそこでどういうふうにやっていこうって考えた時に、うん、何かこう新しい場所を作った方が、はいはい、杉本裕二としては今までらしくゆっくりと音楽やってもいいし、うん、でもその新しい場所ではいろんなことにチャレンジしていく、うん、それは使い分けができた方が自分にとってもいいんじゃないかなっていうふうに思い始めたので、ねうんはい、こういうスタイルになりましたね。なるほどまあ、この後後半ではねアルバムの話もしますけれども、はいまあ、本当になんかこうもういろいろやりたくて仕方ないんだなっていうのはアルバムにも溢れておりますんで<笑>ます、はい、そのお話もちょっとしたいなと思いますけども、はい、さあいつもあのゲスト DJ 来られた方にはですね、まあ、アンケートじゃないですけど、うんうんうんまあ、トークテーマなんか話しましょうっていうのを、まあ、ちょっと伺ってるわけなんですが、はい、今日のゲスト DJ は杉本裕二君からのトークテーマは、はい。<笑>電車での居眠りえ、電車で居眠りして、寄りかかってくる人の対処法と。うん、<笑>これでも絶対みんなね、<笑>戦ってますよね、まあ、ね日々、うん。そうだね。あのー、まあまあ、その、僕ね、あんま電車乗らないんですよ。あ、そうなんです、ね、普段も利用あんましなくて。で、まあ、乗ることがあっても、その、例えばちょっと、すごいぎゅうぎゅうに座ってる時間帯とかあんま乗らないから、はい、例えば朝方とかね、まあ、夕方帰る時とかっていうのは結構混んでて、はい、そういう状況もあるかなと思いますけども、よりかか、られるも,もちろんそれ俺もなんか経験はあるよ<笑>、はい、ど,どうしてるんですかまさに3日ぐらい前にこのテーマもらった時に寄りかかられて、はいはいうん、あもうこれだと思って送ったんですけど、うんうん、でも僕やっぱやっぱその眠そうになる人って大体一日の終わりとかでもう疲れて、うんまあうはい、っていうのでその気持ちが分かるんで、うんうん、あこの人疲れてるんだろうなって思うから無限にこう肩でうーんとかできないんですよ、まあ、ねそうよねお疲れさんっていう気持ちもあるから、うん、だけどやっぱ嫌じゃないですかまあまあ嫌ですよ知らない人だしねそうなんですだからまあ僕はそれをまあゲームだと思ってあのプラスに捉えてこう寄りかかってくる大体なんか3の法則があるんですけど、はい、うっとうとで3回目でグッてくるんで<笑>そうくるよねなんかそう,うとうとグッてくるよねくるくるくるくるはいはい最初2回は安心させるんですよなるほどなるほどいるぞ、うんうんうんうん、俺いるぞって思わせといて3回目でちょっとよけるんですよ<笑>あなるほどね<笑>そしたらハッ、うん、て向こうの人も気がついてあ,そかそかあ俺寝てるわみたいになるんで、うん、その後ちょっとね軽減するんですなるほどなるほどはいなんかね、うん、あのまあこれ難しい問題なんだけど<笑>人を選ぶわけではないんだけど、うんまあ、なんか、あ、なんか、まあ、この人、<笑>この人だったらってことはないんだけどね。<笑>なんかこう来るじゃないでも、例えば、もう本当にあの、杉本くん言う通りで、はい、なんか、すごい疲れてるんだろうな、かわいそうだなって思うわけよ。うん、で,よで、ちょっと来るでしょ、うん、で、まあ、肩を貸さんことはないけど、はいたまに例えばさ、こう、ちょっと、まあ、いいわ、もう、俺が我慢して、まあ、ちょっとだけ寝かせてあげようって思ってもさ、向こうが例えばパッてこう目覚めて、俺を見て、はい、何あんたみたいな。<笑>いや、あんたが来たんでしょみたいな。<笑>あんただし。そうそうそう,そう。俺が別に肩こっちから持っていったわけじゃなくて、うん、あなたが来たんですよみたいなこともあるから、はいまあやっぱりその、今、坪田君が言ったら、なんかこうね、うと、うとでちょっと避けるっていう、で気づかせるみたいな。そうですね。人によるな、確かに<笑>。自分がなることはないの、あんまり。自分は、あ、だから僕、電車乗るときはね、結構もう場所決めてるんですよ、座れるときは。もう、あの、端っこから2番目って、後ろに窓の境目っていうんですか、あの、境目があるから、そこにちょうど頭を置けるんですよ。僕はそういうスポットでしか座らないんで。眠たいときは。もう分かるわ、はい、なんかね、うん、もちろんだから本当皆さんにはね、まあ、疲れをとってほしいし、ね、だからやっぱりなんかこうね、まあ、あのコロナも明けて、まあ、状況もなんか良くなったから、うんうんうんまあ、そこまでそれを気にすることはないですけど、うん、でもやっぱりねあの他の人他人ですからね,、まあ、ね,そ,うですねそこはちょっと考えていただきたいなというふうに<笑>、はい、でも今の杉本君の「うとうとよける」っていうのは、はい、よけるってあんまよけるって言い方あれだけどちょっとずらすみたいなやり方はありだと思いますんで、はいはい、皆さんもぜひ活用してみていただきたいと思います。<笑>さあ、それではここで一曲お届けしたいと思いますけども、はい、えー、これは杉本くん選んでくれました。なんでこの曲選んでくれたんですかそうですね。まあ、その電車つながりというか<笑>。<笑>なるほどね。全然中身が違うんですけど。まあ、まあ、まあ全然違いますけども、はい、いや、でもあの素敵な曲なんでいいと思います。はい、では曲紹介お願いします。はい、僕の大好きなバンプオブチキンで、車輪の歌。
ゲスト DJ1 杉本裕二君の、えー、トークテーマ「電車での居眠り」で、えー、寄りかかってくる人の対象とは全然関係なかったんですが<笑>、えー、大好きなバンポブスキーの歌をお届けしました。<笑>さあ、というわけで、ワンス、杉本裕二君、えー、本日9月13日、アルバム、オンリーリブワンスのデジタルリリースが、まあ、あったということで、はい、もう聞いたという方もね、さっきメッセージいただきましたけども、まあ、インスト2曲含む全7曲収録ということで、まあ、タイトルにあの、プロジェクト名と同じ意味合いが、まあ、はい、込められているのかなと思うんですけども、はい、今回これをリリースするにあたって、まあ、ワンスという名前では初めてリリースするわけじゃないですか。うんなんかこんな風にしたいとかこうしようっていうのをあって作っていったんですかそうですねまあ最初にできた曲は「アメージング・レイス」っていう曲なんですけど、はいうん、それができるまではちょっと悩みましたね結構迷いがあったりして、うんうん、やっぱり新しく始めるっていうことで今までと違うことをやらないといけないんじゃないかとかっていう,、うんうんうん、そういうちょっと雑念みたいなのがあったんですけど、うんうん、でもやっぱりその曲ができてあ自分の武器はピアノでもあるし、うん、もっと今この瞬間このタイトルソロプロジェクトの通り、うん、今自分の中に溢れてるものをもうそのまま出したらいいんだって、うん、そこであの自分の中でも、あのー、できたのでなるほど、ね、だからそこからはもう本当教科はどんどん順調にできましたし、うん、なんか自分のルーツとなっているものをもう全部詰め込むことができたんじゃないかなと思います、ねうん、なるほどね、はいあのーまあ、もちろんね w e ー e r ファンの皆さんは解散したことに関してはまあ寂しいって気持ちあったと思うけども、うんはいまあ、その後すぐにこう動き出してで、まあ、俺もすぐに動き出したみたいだから全然心配もしてなかったんだけど、はい、今回このアルバムを聞いてやっぱこの男はすげえなっていうふうにすごい思ったんですよ<笑>ですかありがとうございます。まあ、あの、本人も言う通りね、その杉本君の言う通り、なんかこう、溢れ出てるなっていう感じがあるし、まあ、7曲という曲数ではあるんだけど、はい、やっぱすごいこう、バラエティに富んでるっていうか、<笑>なんか、まあ、シティポップ感みたいなのがあるものもあるし、なんかすごい人肌を感じるようなサウンドの作り方とか、あともちろんすごいデジタル感のあるものとか、はい、そういうのをこのアルバムに全部詰め込めて、でも何より杉本英二の声、僕はもうすごい好きなのでま、まあその歌声と、なんかこうアレンジと、そしてやっぱメロディーセンスみたいな部分で、はい、いやなんか、何の心配もなく、これからもずっとなんかいろんなものを作り出してってくれるんだろうなっていう気持ちをすごい感じました。はい。ねえ。もう本当にこのワンスっていうところではその新しい可能性を広げていくっていう意味で、うん、やっぱりなんかバンドもそうだし、うん、いろんなことを長く続けると、自分はこうでい、うんな、こうでないといけないっていうことができてしまうじゃないですか。うんはい、はいはい。でもやっぱりそうじゃなくて、もうどんどん可能性を広げるっていう意味でも、なんかジャンルもとらわれず、うんうん自分、もう本当僕っていろんなジャンルの音楽好きだから、うん、それをちゃんと自分なりにメロディーに落とし込んで、うんで作っていくのが僕らしさなんじゃないかなって思えるようにもなったので、うん、いやだからね本当になんかあのまあ改めてのこのねワンスとしてのスタートにはもう本当に素晴らしいリリースアルバムになってると思いますので、はい、えたくさんの方に今日リリースになったオンリーリブワンス聞いていただきたいと思いますでまあツアーもあって明日9月14日木曜日神戸バリット松本神戸からスタートということで,で、はいまあ、9月28日木曜日には大阪心斎橋ジャーニスがあるんですが、はいまあ、さっきもねそのライブではどんな景色を見せてくれるんだろうっていうふうにね、うんうんうんうん、思ってる方いらっしゃいましたどんな編成なんですかそうですねまあアルバムも一人でどこまでできるかみたいなことこだわってやったので、はいはいはい、やっぱりライブもそこにこだわりたいなと思ってて、はい、まあ今聞いてもらった愛とか恋とかも結構いろんな音入ってるんですけど、はい、それを全部自分でやろうと思ってますね<笑>というわけで、はいえー、このツアーはですね、はい、お一人でステージに立たれて、はいはい、どうすんのまあキーボードありますよね、はい、まああのねそうやって鍵盤弾く人ですから<笑>、はい、それをなんかこういろいろいろいろやってて雑なことなんですけど<笑>どんな感じでそれこそもうステージにパソコンを置いて、はいはい、ループマシンを置いて、はい、ギターを置いて、はいえー、ドラムマシンみたいなのを置いて、はいはいはい、それを全部自分でワンフレーズずつ録音していって、うん、重ねていって曲を構築していくっていう、まあリアルタイムレコーディングなんですけど、はいはいはい、そういうプレイをやりたいなと思って。ステージ上でね。はい。もうすでに今ヒヤヒヤしてるんですけど。<笑><笑>さっきあの曲をお届けしてる間に話してたんですけども、はい、まあ明日がスタートじゃないですか。まあ、地元神戸。ね。うわ、杉本帰ってくるよみたいなね、ファンの皆さんもいると思いますけども、はい、まあ期待も大きいと思うんですよ、はい、そんな中ねあの一人でまあ一発目なので、うん、だいぶ緊張してるみたいですけどね<笑>いやもうなんか10代の時初めてライブハウスに立つ感覚に近いですよ<笑>なんかそうだよね、うん、しかもそのまあ,あのいわゆるリアルタイムレコーディングってまあねあの他のアーティストの方されてるのも見たことありますけれども、はい、まあめちゃめちゃ見てる方も面白いし楽しいし<笑>まあそこにこう歌が重なっていってまあ素敵な曲をいろいろ歌ってくれると思いますけどもプラスあのほら MC とかも一人でやるわけですから<笑>そうですね。はい、うん。だからまあなんて言ってもあの曲が少ないので、うん、どれだけ喋るかですよ、ね。<笑><笑>
、まあ、ちょっとねある程度の尺はやっぱりね<笑>、はい、もちょっとありますからね、はい、風邪ひかないとかいやでもいいと思いますよだからあのね今日の,あの電車の居眠りで寄りかかってくる人の対処法の話みたいなのも<笑>、はい、間に入れてってもいいと思いますよみんなにね聞いていてそうそう、はい、だから一通りなんか何曲かやって、うん、ちょっとここであのトークタイムを取りますみたいな<笑>そんな時間が若干あってもいいのかなと思ってしまうんでま,まあでも本当にね皆さん楽しみにしていると思いますので、えー、ご期待いただきたいと思います改めて明日は神戸バリッドそして9月28日木曜日大阪震災橋ジャニースで、えー、このワンスのライブありますんでぜひたくさんの方お集まりいただきたいと思いますよろしくお願いします、はい、というわけでなんか久しぶりだったけど、うんうん、まあなんか元気そう当たり前元気そうだしなんかやりたいことやれてる笑顔がすごくいいなと思いますので<笑>ありがとうございます明日のライブも頑張ってくださいさあというわけで「エイトートゥーレディオマスターズハッピーアワー」この時間はゲスト DJ1 杉本裕二君をお迎えしましたどうもありがとうございましたありがとうございましたでは最後にもう一曲お届けしたいと思います。俺ね、これすごい好きなんですよ、この曲。皆さんにも聴いていただきたいと思いますが、えー、リクエストもたくさん来ていて、西宮市は女性、みやびさんはアルバムリリースおめでとうございます。ありがとうございます。えー、ワンスとしての新しい音楽の世界観、えー、愛とか恋とか、ステイウィズミ、記憶が好きですと。明日のライブで聴けるのを楽しみにしています。はい。兵庫県は女性、ラジオネーム、沢ちゃんママさん。えー、杉くんがワンスとして活動スタートして初めてのアルバムとても楽しみにしていました。早速何回も聴いていました。ありがとうございます。で、同じくステイウィズミリクエストくれた静岡県からラジコプレミアムで29歳ラジオネームケイちゃん。えー、杉くんこんにちは。えー、ワンスファーストアルバムのリリースおめでとうございます。配信されてからたくさん聴いています。1曲目から心がギュッと掴まれ、聴けば聴くほど杉くんの音楽に惹かれています。明日からいよいよツアーも始まりますね。えー、このアルバムの曲たちとともにたくさんの人に杉くんの思いが届きますようにと。ありがとうございます。メッセージもいただきました。ありがとうございます。というわけでまたスタジオにも来てくださいねぜひお願いします本当にありがとうございましたありがとうございましたでは最後にこの曲を聴いてお別れしたいと思います曲紹介をお願いしますはいでは聴いてくださいワンスで Stay with me